Questa tavola è forse una delle opere più originali realizzate da Van Eyck. Il dipinto La Madonna del Cancelliere Rollen proviene dalla Cappella di San Sebastiano nella Cattedrale di Autun, comune della Francia centro-orientale, da dove fu rimosso nel 1793. Successivamente entrò nelle collezioni del Louvre e in quel periodo venne persa la sua cornice originale. Con essa si persa anche la firma dell'artista e la data precisa in cui fu realizzato il dipinto. Ritroviamo Nicolas Rollen, il committente dell'opera, ritratto in modo molto realistico al suo interno. Anche se proveniva da una famiglia modesta, Roland diventò un avvocato e fu nominato cancelliere della Borgogna e del Brabante nel 1422. Questo successo fu dovuto alla fiducia riposta in lui da parte dei due duchi di Borgogna, Giovanni e Filippo il Buono. L'origine dell'opera è motivata dal profondo legame di Roland nei confronti della cattedrale di Autun in cui erano sepolti i suoi antenati e dove da piccolo era stato battezzato. In qualità di committente ricco e illuminato, il cancelliere fu cliente dei più rinomati artisti del tempo, tra cui Roger van der Weyden e il nostro Ian van Eyck. All'epoca non era solamente pittore di corte, ma anche valletto al servizio del duca, con uno stipendio anno di tutto rispetto. L'artista raffigura il cancelliere inginocchiato davanti alla Vergine con bambino, la sua figura ostenta ricchezza, come si vede nel, dal vestito di brocato d'oro foderato di pelliccia, tradendo il desiderio di essere ammirato come un dignitario d'alto rango. Pensate che da alcune analisi effettuate sul dipinto è emersa la traccia di un borsello appeso alla cintura di Rolain, poi cancellato dal pittore, forse perché riferimento troppo esplicito alla ricchezza del cancelliere. Al centro dell'opera c'è un'apertura divisa in tre arcate che simboleggia la Trinità, oltre la quale vediamo un giardino, una città costruita sulle sponde di un fiume e campi coltivati fino all'orizzonte. Da un lato Rolain rappresentato su un inginocchiatoio coperto con un panno di velluto finemente decorato, dall'altro la Vergine con il bambino che è seduta su un trono di marmo e indossa un mantello ricamato e ornato di pietre preziose. Una curiosità. Van Eyck fu uno dei primi artisti a utilizzare la pittura a olio, contribuendo poi alla sua diffusione come tecnica preferita da molti altri pittori. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.